dear students first of all uh, we shall introduce the topic on issue of shares for cash in today's class let's start what do you mean by issue of shares there are three types of issue of shares made by the company for raising their capital company ida capital raise cheyina method galana nammal oda parayunnu that means cash aayittu enginaanu company aa shares gal issue cheythu kaynal കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ക്യാഷിൽ കമ്പനികൾക്ക് മൂന്ന് സോഴ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസുകളാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ അറ്റ് പാർ ദെൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ പ്രോബ്ലം ബേസിലായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഷെയർ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് പാറിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിലാണോ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണോ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ വട്ട് യു മീൻ ബൈ അറ്റ് പാർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൈസ് അതിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയും അറ്റ് പാർ എന്നായിരിക്കും പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെൻ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ദ ഷെയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ റുപ്പീസ് ആ വാല്യൂവിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ വാല്യൂനെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ അറ്റ് പാർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ നമ്പർ ടു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഷെയർസിന്റെ പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോമിനൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ഇതിനാണ് നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതായിരിക്കും പ്രീമിയം അപ്പൊ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ഷെയറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് അതിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് നേക്കാളും നോമിനൽ വാല്യൂനേക്കാളും ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് പ്രീമിയം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രീമിയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഷെയർസുകൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കമ്പനികൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ടെൻ റുപ്പീസിന് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിനാണോ അത് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസിനേക്കാളും കിട്ടുന്ന നോമിനൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഇഷ്യൂ പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ നോമിനൽ വാല്യൂ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിനാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ എമൗണ്ടിനെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബ്രിറ്റി സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ റിസേർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്ക
അതായത് സാധാരണമായിട്ട് നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് റിസർവായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നീ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ കമ്പനിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഏതെല്ലാം പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് നമ്പർ വൺ issue to members fully paid bonus shares bonus shares provide cheyan appo njan tottu mumbatha class il parnadana bonus shares issue cheyumbo aa bonus shares issue cheyanayittu moonu sources gal upayogikkam reserves gal upayogikkam security premium account upayogikkam allengil capital redemption reserve account upayogikkam appo nammal ivada premiumil issue cheyina security issue cheythu kaynal അതിലേക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയ്സ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയ്സ് ഫുള്ളി ആയിട്ടും പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയ്സുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്പർ ടു ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് വട്ട് മീൻ ബൈ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ബിഫോർ ദി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ദി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓർ ബിഫോർ കമൻസിങ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകൾ വരും പക്ഷെ അത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസുകൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുക ആ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാറാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എമൗണ്ട് ഈ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസുകളായിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പം ആ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് എനി അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഓർ കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഡിസ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇനി മറ്റൊരെണ്ണം പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ പെയ്ത എമൗണ്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് വേണ്ടിയും എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പെയ്ഡ് ദി ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓർ കമ്മീഷൻ ഓർ ഫുൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഓർ ഡിബെഞ്ചർ fourth one to provide for the premium payable on redemption of redeemable uh, preference shares or debenture of the company appo nammade shares gal redeemable aitla shares gal varam appo debenture avatte alle preference shares gal avatte adile classification la redeemable preference share alle redeemable debenture ennu parayna debenture gal undu appo oru certain period kaynal a expiry period varumbo ee parayna preference share capital o allengil debenture galo company redeem cheyanam appo redeem cheyanayittum endu use cheyam onnil pre act par la avam redeem cheyidu allengil premiumil avam appo premiumil redeem cheyunnundengil aa ee amount security premium amount account il nalla amount it may be used for the redemption of the capital at premium another one is that for the purchase of its own share or other securities under section 68 company galde shares galu buy back of shares alleng own shares cheyano other securities galle investment cheyinnu vendi securities premium amount use cheyavunnan panchu purpose galana parnadu bonus shares galu issue cheyan preliminary expense write off cheyan കമ്മീഷൻ ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഓർ ഡി ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഡിബെഞ്ചർ എമൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഓർ ഡിബെഞ്ചർ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് റിഡീമബിൾ റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആയിട്ടുള്ള റിഡംഷൻ ഷെയർസോ ഡിബെഞ്ചറുകളോ പ്രീമിയത്തിൽ റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ റൂളും അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും അനദർ വൺ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കമ്പനി ഷെയർസുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രീമിയ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി
shares. But 10 rupees are the company in a nominal value and face value in the legal. If the 8 rupees in a item in the legal other company, Nelson, 8 rupees in a company other issue the legal issue price is less than the nominal value or face value of shares. It is called the issue at a discount. But discount is issue actually. Company is some of the children than I recum, will you do? Nashtan than I recum. For Ingana Vidumbo, Company K, Edu Pragarana, Sadarna at Ingana share pre discount issue in the name of Pragaram, a la company Galkum, Ade Ujiza Maitlan, at a particular la, a contract color, Ujiza Mala. But share the name of Niamangal Parayananda, and the Lang Karnangal Konda Irikum, it is a discount issue in the other. Shares issue chain, discount lavano and under the Nangale, other than Chila Pratia Sahajangal Matrami and issue chain at the Padalo. For according to section fifty three, a company shall not issue shares at a discount except in the case of sweet equity shares. Issued at under section 54. For 54 and the bar another sweet equity shares item. The sweet equity shares and the one another and the number of sweet equity shares. Sweet equity shares for company provided to you company directors allengil mattulla officials come nel come avarku nalgunadana for consideration, consideration other than cash. Company directors are available at the service or technology or intellectual right, property right. Value added to the right to the company is available to the company. If cash is available to the directors are available to the equity shares. Now, sweet equity shares are not available. But in the case of section 53, pragaram, one company shares issue in the discount. The void is an agreement. The void is an enforceability. But sweet equity shares are issue in the same way. This company is sweet equity shares. Section 54 on section 54 on other sweet equity shares are provided to the directors for consideration other than cash for their valuable service to or the benefit of the society. Society is company. Company is a provider. The provider is a director. The director 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 is a director. The Company in the Yamangalka, we believe the Maitana, Company the Board of Directors, Provartik in the Engel, Ultra Wires, Itala, or a function on a company the Board of Directors in the Engel, or punishable and diagram. A punishable and the one in Allah or fine could cut the item where him or Lakshamudel, five lakhs were there, other than the JM exceed the JM. A regular six months were there, our Kendal Gaudana, imprisonment, Nel Gaudana. For discount issue in the shares provided the company, Niamans of the Malangil, directors in the direct liability arise. Another one is the stock. Namkabada share capital in the Parina topic my related to the Nepadikanala or topic on a stock. Difference between stock. That is why we have to convert the stock to the stock. That is why we have to convert the stock to the stock. That is why we have to stock the stock. That is why we have to convert the stock to the stock. That is why we have to convert the share is a part or division or element of share capital raised by a company. One company is a capital division. One separate part of the share. 
ഷെയർ ഈസ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പനി എനിക്കൊരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ഷെയറിന്റെ ഒരു ഹോൾഡർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ആരായിരിക്കും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓണർമാരായിരിക്കും പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്കിന് എപ്പോഴും ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സുകളും ഷെയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ അതും ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു അലോട്ട്മെന്റ് മാറി നൽകി കഴിഞ്ഞാലും കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സുകളെ ആണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കമ്പനികളുടെയോ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷനെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിവിഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഒരു ക്യാപി കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയേഴ്സിനെ എല്ലാം കളക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സുകളെല്ലാം ഒരു കൂട്ടമാക്കി മാറ്റി ഒരു ഫണ്ടാക്കി ഒരു സിംഗിൾ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഒരു ഷെയറിന് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ കമ്പനികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഞ്ഞൂറ് ഇതിന് ഒരു അമ്പതിനായിരം എമൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആക്കി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പോലെ തന്നെ സെയിം റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡറും കമ്പനിയിൽ ആരായിരിക്കും മെമ്പർ ആയിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയർസ് ഇൻ ടു എൻ ബണ്ടിൽ ഇൻ ടു എൻ സിംഗിൾ ഫണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ഫണ്ട് അപ്പൊ ഷെയർ ഹോൾഡറെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർക്കും സെയിം റൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്ററിൽ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഷെയറും സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസുകൾ പല കമ്പനികളിൽ നിന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും നൽകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അവർക്ക് എന്ത് എന്താക്കിയത് സ്റ്റോക്കുകളാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു കൺവേർഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് സ്റ്റോക്കുകളാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകളെ ഒരു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസുകളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിഫറൻസിന്റെ പോയിന്റ്സുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പത്ത് പോയിന്റുകളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മെയിൻ ഹെഡ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷെയറും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഷെയറിന്റെ മീനിങ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഷെയറും സ്റ്റോക്കും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇത് മീനിങ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർസ് ഈസ് എ ഡിവിഷൻ ഓർ പാർട്ട് ഓർ എൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് റേസ് ബൈ ദി റേസിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബൈ എ കമ്പനി ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് ദ മൈ മീനിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ ഫണ്ട് എന്റെ മീനിങ് അതാണ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്നു
പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഷെയർസുകളുടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് അടച്ചു തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഈ സ്റ്റോക്കുകളാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഷെയറുകളെ സ്റ്റോക്കുകളാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒറിജിനലി ഒറിജിനാലിറ്റിയുടെ ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർസിന് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ കൺവേർഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോക്കുകളെ ഷെയർസുകളെ കൺവേർഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോക്കുകളാക്കി മാറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ അതായത് കമ്പനികളുടെ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആവാം ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആവാം പക്ഷെ സ്റ്റോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് പിന്നെ മാത്രമേ എന്ത് പറയുള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് വൺ പറഞ്ഞത് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ എടുത്തു ഒരു ഷെയറിന് നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എവിടെ പറയില്ല സ്റ്റോക്കിൽ പറയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നല്ല പറയുക അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഒരു ഷെയറിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏതിൽ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ പറയുന്നത് ഷെയറിന്റെ കേസിലാണ് സ്റ്റോക്കിൽ എന്ത് പറയില്ല ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പറയില്ല ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ അതിൽ പറയില്ല അനദർ വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്രാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഷെയർസിന്റെ കേസുകളിൽ ഇപ്പൊ ഷെയർസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ എടുത്തു ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഈ അഞ്ഞൂറ് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അതിന് ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി ആ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസിൻ്റെതാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷണലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷണലി ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് കാരണം സ്റ്റോക്ക് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മാത്രമല്ല പല കമ്പനികളുടെയും ഷെയർസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഏതാ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്നാ പറയുക അപ്പൊ അതിനെ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഭാഗമാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് എവിടെ പറ്റും സ്റ്റോക്കിൽ പറ്റും പക്ഷെ ഫ്രാക്ഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ദി ഷെയർ അനദർ വൺ നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത് നോമിനൽ വാല്യൂ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് നോമിനൽ വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പറിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഇല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിന്റെ കേസുകളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ പറയില്ല അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം എമൗണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ പറയുള്ളൂ അതിന്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഷെയറിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ ഇതെല്ലാം എവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഷെയറിന്റെ കേസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും അനദർ വൺ പറയുന്നത് ഡിനോമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേഷൻ എന്താ ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ഡിനോമിനേഷൻ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ
nature of issue parayumbo public ine direct aayittu issue cheyunnadana shares ennu parayumbo 78.1 issue ne kurichittana issue parayumbo public ine direct aayittu endu cheyyam shares gal issue cheyyam pakshe fully paid up aayittulla shares gal കമ്പനിയുടെ നിയമാനുസൃതം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷെയേഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഷെയേഴ്സുകൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സ്റ്റോക്കുകളെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് അതിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനാണ് പറയുന്നത് ഷെയർസിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാ ഷെയർസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ഷെയേഴ്സുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി രജിസ്റ്റർഡ് ആണ് ഷെയേഴ്സുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റിക്കെല്ലാം എൻഫോഴ്സബിൾ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് മേ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓർ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല സ്റ്റോക്കിന് കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സുകളായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അതിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് സ്റ്റോക്കും ഷെയറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് റൂൾസ് റൂൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷെയർ എന്ന് പറയ ഷെയേഴ്സുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം റൂൾസുകൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വേണം ഈ ഷെയേഴ്സുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ വൺ ഓൺലി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് റൂള് നമ്പർ വൺ പറയുന്നത് എന്താ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സുകളെ മാത്രമേ സ്റ്റോക്കുകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയർ ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ദർ ഈസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മസ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മസ്റ്റ് പാസ് ആൻഡ് റെസല്യൂഷൻ ഓർഡിനറി റെസല്യൂഷൻ ഫോർ ഫോർ സച്ച് ആൻ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എ ജി എമ്മിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം ആദ്യമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സുകളെ എന്താക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റോക്കുകളാക്കി മാറ്റാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി എവിടെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം അസോസിയേഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രൊവിഷൻ വേണം കൂടാതെ എന്ത് വേണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സമ്മതിച്ചിരിക്കണം അനദർ വൺ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷാൾ സറണ്ടർ ദയർ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൺവേർഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളാക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മുമ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്ന ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കമ്പനിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കണം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സറണ്ടർ ചെയ്യാം ആർക്ക് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇനി ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവില്ല സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ ആയിരിക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ കമ്പനി ഷാൽ ഫയൽ നോട്ടീസ് ഓൺ ദി കൺവേർഷൻ കൺവേർഷൻ വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഒ സിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കണം ആര ആർ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനി അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രാർക്ക് മുൻപേ നോട്ടീസ് നൽകി ഇങ്ങനെ ഷെയേഴ്സുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ആർക്ക് നൽകിയിരിക്കണം വിദിൻ വൺ മന്തിനകം അത് നൽകിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകണം അതേപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനിയെയും ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റൂൾസിനെ കുറിച്ചി
വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ ഡി വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഓർഡിനറി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അപ്പോൾ സാധാരണ കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആവാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പോളിംഗ് ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പോളിംഗ് ഈസ് ഡൺ ദ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർസ് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ടു ദി പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പൊ എനിക്ക് വോട്ടിംഗ് പോളിങ്ങിലൂടെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ പവർ ഞാൻ എത്ര ഷെയർസുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും എങ്ങനെയുള്ള വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇപ്പൊ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൽ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഉണ്ടാകുന്ന വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയിൽ അവരുടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ കേസുകളിലും അല്ല കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഏത് ഡിസിഷൻസുകൾ എടുക്കുന്നതിലും ഈ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മെയിൻ റോളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ പോളിങ്ങിലൂടെ ആണ് വോട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിനെ ആനുപാതികമായിരിക്കും ഒരു ആയിരം ഷെയർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ വോട്ടിംഗ് പവർ അയാൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എത്രയാണോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ വോട്ടിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദയർ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ബേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ചില കേസുകളിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് പവർ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ദ റൈറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ വൺ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രമേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് പവർ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഒരെണ്ണം അവരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് കമ്പനി പിരിച്ചുവിടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതായത് ഒന്നുകിൽ കമ്പനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡീം ചെയ്യാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു എക്സ്പയറി ഇപ്പൊ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നൽകാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ റിഡീം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ആരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അനദർ വൺ പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഈസ് 
അതും ഈ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ തന്നെ പറയും ഫോർട്ടി സെവനിൽ പറയുന്നതാണ് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല കമ്പനിക്ക് കിട്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിന്നീട് വോട്ടിംഗ് പവർ കൂടുതലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് കമ്പനിയുടെ ഏതൊരു തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് മുമ്പാകെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സുപ്പീരിയർ വോട്ടിംഗ് പവർ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെ എന്താവുകയാണ് ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള വോട്ടിംഗ് പവർ ാണ് തേർഡ് മൂന്ന് നാല് പോയിന്റുകളായിട്ട് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അനദർ വൺ ഈസ് ദാറ്റ് കോൾസ് ഓൺ ഷെയർസ് ആണ് കോൾസ് ഓൺ ഷെയർസ് കോൾസ് ഓൺ ഷെയർ മീൻസ് വൻ ഷെയർസ് ആർ അലോട്ടഡ് ഫോർ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ ദ കമ്പനി ദ ഹോൾ എമൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ആസ്ക്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇൻ എ ജനറൽ വ്യൂ പോയിന്റ് ദർ ആർ സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് Oh, for giving the call amount on shares as an application money, allotment money, first call and second call and so on. Company ide shares kal issue jeedu kanyal company ku kodukkanulla amount muluvanayittum sadharana company avashyapadarilla. അതിന് ചിലൊരു പ്രത്യേക ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടുകളായിട്ടാണ് കമ്പനി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മണികളായിട്ടായിരിക്കാം കോൾ മണി തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ തേർഡ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ കോൾ ഓൺ ഷെയർസ് മീൻസ് കാൻ ഇറ്റ് എ കോൾ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു വാട്ട്സ് ദി എമൗണ്ട് ടു ബി given by the shareholders on a specified number of shares they hold call on shares ennu vanna kaiyal company endu vadu uddeshikkunnathu share eduthittulla amount inde mugalle company demand cheyina time il specified aitla amount kodukkunna oru method aanu call on shares ennu kondu uddeshikkunnathu appo call on shares eppolum engena irikkam ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടുകളായിട്ടാണ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ടും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയായിട്ടും കോൾ മണികളായിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത് കമ്പനി ആ ഒരു കോൾ എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരു റൂളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൾ വാലിഡ് കോൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിക്വസിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിബന്ധനകളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് റിക്വസിറ്റ്സ് ഫോർ എ വാലിഡ് കോൾ അപ്പൊ കോൾ ഈസ് ഈസ് എ കോൾ മണി ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നിബന്ധനകളിൽ കമ്പനിയുടെ ആക്ട് അനുസരിച്ചു കൊണ്ടും കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും പറയുന്ന റൂൾസുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം കമ്പനിയുടെ ആക്ട് ആയിരിക്കണം അതിൽ പറയുന്ന റൂൾസുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം മറ്റൊരെണ്ണം പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേക പ്രമാണമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും കമ്പനിയുടെ ആക്ടിലുള്ള റൂൾസുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൾ എന്ത് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും വാലിഡ് കോളുകളായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൽ പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വാലിഡ് കോൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൺവീൻ ചെയ്യണം അതിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയ ആ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഏത് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അതായത് ഫുൾ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാതെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണോ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അതിൻ്റെ പിരീഡ് എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ റെസൊല്യൂഷനിൽ പറയേണ്ടതാണ് അനദർ വൺ കോൾ മെയ്ഡ് ഫോർ ദി ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അത് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് എപ്പോഴൊക്കെ അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റല് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേ
another one call amount to be uniform company different class of shares gal irikkum issue cheyyunnathu alle appo equity share gal ordinary shares gal aanu preference shares gal undayirikkam debenture gal undayirikkam appo preference share gal thanne different class of shares undayirikkam equity shares gal thanne pala shareholders ithre number of shares vaangiya or undayirikkam appo ore class of shares gal ga ikkaynalum avarku uniform aayittulla oru method aayirikkanam systematic method aayirikkanam ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒരേ ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിയമപ്രകാരം എന്തല്ല അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അത് വാലിഡ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നോട്ടീസ് ഓഫ് കോൾ ആണ് നോട്ടീസ് ഓഫ് കോളില് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻഡിമേഷൻ നൽകിയിരിക്കണം ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നോട്ടീസ് ഗിവൺ ടു ദ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും നോട്ടീസില് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര ഡ്യൂ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസുകളും നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നോട്ടീസ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം നോട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നോട്ടീസ് എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും മസ്റ്റായിട്ട് ഇൻഡിമേഷനായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കണം അനദർ വൺ ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൾസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഉള്ള കോളിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഒരാഴ്ചക്കകം അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യരുത് ഇനി അലോട്ട്മെന്റ് മണി കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മന്ത് വിദിൻ ദ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് ഈ പിടിയിടിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന ഇതിനിടയിൽ ഓരോ കോളുകൾക്കും വൺ മന്ത് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് കോൾ കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു മാസമെങ്കിലും സെക്കൻഡ് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് അല്ല ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിരീഡ് കമ്പനി നൽകിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കോളിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കോൾ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഫോർ ദി ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ദെൻ കോൾ എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻ യൂണിഫോം നോട്ടീസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ഓൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അബൌട്ട് ദി കോളിംഗ് ദെൻ ഇൻ്റർ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻഡ് ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓർ ഇൻ്റർ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൽ അഡിക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൾ ഓൺ ഷെയേഴ്സ് വാലിഡ് കോൾ ഓൺ ഷെയേഴ്സ് ആയി മാറും ഇത് കമ്പനിയുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനീസ് ആക്ടിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിയമം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അനദർ ടോപ്പിക് ഈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ക്യാപിറ്റലുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആൻഡ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് രണ്ടും പ്രോബ്ലം പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് വട് മീൻ ബൈ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഒരു പോയിന്റ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എപ്പോഴാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ വരുന്നത് അതായത് ഡ്യൂ എമൗണ്ടിൽ പേയ്മെന്റിൽ ഡേറ്റിൽ എമൗണ്ട് നൽകിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായി മാറും അരിയർ ഉണ്ടായി മാറും അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ നൽകി പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ചു ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ അരിയർ അരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ എമൗണ്ടിന് പെർ ഏനം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് കമ്പനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലോവർ റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഈടാക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ കമ്പനികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈടാക്കി ഇതിന് ശേഷം കോൾ മണി വീണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് റിസീ
കമ്പനി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ എമൗണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ആയി വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസിൻ എരിയർ കോൾസിൻ എരിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എരിയർ വന്ന എമൗണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നുകിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർ ആനം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നോൺ പേയ്മെന്റ് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ ഫീച്ചറിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊവിഷൻ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കോൾസ് ഇൻ എരിയറിൽ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എമൗണ്ട് നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്ന ഇഷ്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിൽ അവർ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ എമൗണ്ടും കൂടെ നൽകുക അലോട്ട്മെന്റ് മണി വിളിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ടും കൂടെ നൽകുമ്പോൾ എമൗണ്ട് കോൾ ഓൺ മണി അഡ്വാൻസ് ആയി മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൾ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് മേ പേ ദ കോൾ എമൗണ്ട് ബിഫോർ ദ കമ്പനി ഈസ് ഡിമാൻഡഡ് ഓൺ ദി ഡ്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഷെയറിന്റെ ഡ്യൂ എമൗണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് സോ ഈ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും അങ്ങനെ വരുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകേണ്ടത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എക്സീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് കമ്പനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഈ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനേക്കാൾ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും ആവശ്യപ്പെടാം അപ്പൊ കോൾസ് ഇൻ അരിയറിന് ലെസ് എമൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പെർ ആനു ആണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കോൾസ് ഇൻ എരിയർ ആൻഡ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കോൾസ് ഓൺ ഷെയർസ് ദെൻ ഷെയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് കൺവേർഷൻ റിഗാർഡിങ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് and calls on share calls in area and calls in advance adutha class la namakkunna okkala topic aanu for feature of shares namukku adutha class la discuss cheyyam adinmay related aayittu varuna korchu points gal ulladu kondu adutha class la idu vechu nirthana okay thank you